سلام درود مجدد برمیگردیم از سوال 11 ده تا سال قبل توی ویدیو قبلی هستش لطفا برای اینکه سوال رو از دست ندید سابسکرایب کنید اون زنگ اون بغل اون کوچولو اون پایین رو بزنید که نوتیفای بشین در واقع هر ویدیو جدید که میاد از چیز رو از دست ندید سابسکرایب کردن اصلا هیچ هزینه‌ای برای شما نداره فقط باعث میشه که در واقع تک تک ویدیوهایی که آپلود میشه رو شما بتونید ببینید مطمئن باشید که همه چی هیچ از دستتون در نرفته خب ده تا سوال بعدی رو میریم جلو um, When do windscreen pillars cause a serious obstruction to your view میگه که چه زمانی اون ستونای بغل در واقع شیشه جلوی ماشین یک در واقع یک خطر جدی رو برای شما ایجاد میکنه میریم جواب رو بخونیم Windscreen pillars can obstruct your view Particularly at bends and junctions Look out for other road users میگه که این دو تا ستون در واقع معمولا میتونه دید شما رو محدود بکنه مخصوصا زمان سر پیچ at bends bends اینجا پیچ معنیش میشه at and junctions که میشه در واقع سر تقاطع look out for other road users میگه که دور برتون رو نگاه کنید برای کسایی که در واقع حواستون باشه به کسان دیگری که دارن در واقع از جاده استفاده میکنن especially cyclists motorcyclists cyclists and pedestrians میگه مخصوصا برای دو چرخ سوار ها موتورسیکلت سوار ها و پیاده در واقع افرادی که پیاده دارن راه میرن as they can easily be hidden by this obstruction میگه که از اونجایی که کاملا اینا میتونن پشت اون ستون قرار بگیرن یعنی در واقع یه جورایی دید شما رو محدود میکنه و نتونید ببینیدشون خب جواب سوال میشه که When you're approaching bends and junctions Next میریم به سوال بعدی سوال دوازده این سوال دوازده از چپتر alertness هستش یادتون باشه اینا When you see a hazard ahead you should use the mirrors Why is this? میگه که زمانی که شما جلوی روی تو در واقع پیش روتون یک خطری رو باش مواجه میشید اولین کاری که باید بکنید اینه که سریع آینه هاتون رو چک بکنید چرا؟ Explain answer You should be constantly scanning the road for clues about what's going to happen next میگه که به طور مرتب باید حواستون به جاده باشه جاده رو نگاه کنید مرتب اسکن کنید با نگاهتون و دنبال یک سرنخی باشید در واقع که اتفاق بعدی که قرار هست بیفته چه اتفاق قرار هست check your mirrors regularly, regularly. میگه که آینه هاتون رو به طور مرتب چک بکنید particularly as soon as you, see, you spot a hazard میگه مخصوصا زمانی که یک هازارد رو میبینید What's happening behind my may affect your response to hazards ahead میگه که اتفاقاتی که اون پشت داره میفته میخواد بعد چک کنید ببینید ماشین داره میاد نمیاد چه موتور هست چی نیست چی پشتتون هست که اگر بخواید یه وقت ترمز بگیرید در واقع ماشینی که پشت یعنی در واقع آن چه که داره اتفاق میفته پشت سر شما بر تصمیمی که شما میخواید بگیرید برای اون هازاردی که جلوتون هست تاثیر میذاره یعنی مثلا ترمز بگیرید امرجنس استاپ بکنید نکنید یا پشت ماشین نزنه بهتون منظورش یه هم چیزی هستش خب پس سوالی بودش که when you see a hazard ahead you should use the mirrors why چهار تا آپشن رو میریم جلو ببینیم جوابش چی هست Because you will need to accelerate out of the danger 
to assess how your actions will affect following traffic because you'll need to brake sharply to stop to check what's happening on the road ahead. من فکر می کنم میشه to assess how your actions will affect following traffic. میگه که ارزیابی کنید assess اینجا ارزیابی کردن how your actions که چگونه در واقع فعالیت شما کاری که شما انجام میدید will affect چگونه تاثیر میذاره به در واقع ترافیک following traffic در واقع اون ترافیک پشت خب why should you switch your lights on why should you switch your lights on when it first starts to get dark میگه که چرا باید در واقع همون موقعی که یه خود هوا داره تاریک میشه شما چراغاتون رو روشن کنید explain answer your headlights and tail lights help others on the road to see you It may be necessary to turn on your lights during the day if visibly is reduced. میگه که چراغ بالا و چراغ پایین کلا نور چراغ باعث میشه که بقیه در واقع ماشینا یا حالا کسانی که دارن از اون جاده استفاده میکنن شما رو ببینن و روشن کردن چراغ حتی توی روز هم ممکنه لازم بشه اگر دیرتون کم بشه For example, برای مثال due to heavy rain به دلیل بارش بارون سنگین it, in these conditions the light might fade before the street lights are li- timed to switch on میگه که توی همچین موقعیتی آ قبل از اینکه چراغای در واقع خیابون بخوان روشن بشن میتونه بهتون کمک بکنه و میتونه باعث سیفتی شما بشه خب جواب سوال چهار تا آپشن رو میخونیم ببینیم جواب درست چی هستش تو میک یور Dales easier to see so others can see you more easily so that you blend in with other drivers because the street lights are lit پس میشه so that the others can see you more easily پس شو چی؟ برای اینکه دیگران بتونن شما راحت ببینن و چراغتون رو روشن کنید Okay, next. What does the curved arrow on the road mean? میگه که این در واقع فلشی که فلشی که این وسط هستش و به صورت منحنی هست چه معنی رو داره؟ Explain answer. In this picture the road mark uh, marking shows that overtaking drivers or riders need to return to the uh, to the left. میگه که اینجا نشون میده که ماشینایی که دارن سبقت میگیرن باید سری برگردن توی جای خودشون تو قسمت سمت چپ These markings show the direction drivers must pass hatch marking or solid double white lines میگه که باید از این در واقع این دوتا خطی که این وسط هست ردش کنم برگردن توی جای قبلی خودشون They are also used to show the route that high vehicles should take on their low arced bridge میگه که این خطا برای موقعی هم استفاده میشه که در واقع ماشین های که ارتفاعشون زیاد هستش ماشین هایی که مرتفع هستن توی در واقع اون قسمتی که برای قسمتی که بریج اینجا معنیش پل هستش بله پلایی که در واقع انهنا دارن توی اون قسمت هم استفاده میشه حالا اینجا جوابش چی میشه 
Heavy vehicles should take the next road on the left to avoid a weight limit. Though the road ahead bends to the left, overtaking traffic should move back to the left. The road ahead has a chamber of um, to the left. پس شد overtaking traffic should move back to the left. یعنی ماشین که دارن سبقت میگیرن بعد برگرن به قسمت سمت چپ توی جای خودشون. Next. سوال پونزده از قسمت alertness. You are a long, you are on a long motorway journey. میگه که داری توی یک در واقع بزرگ راه یک سفر طولانی رو دارید. What should you do if you start to feel sleepy? میگه که باید چیکار کنید اگه احساس خستگی کردید. If you feel sleepy, you should leave the motorway at a service area or at the next exit and stop in a safe place to rest. می که اگه احساس خستگی و حالا خواب آلو دیگه کردی باید موتوروی رو ترک کنید لیو یعنی ترک کردن at a service area service area همین در واقع هر چند کیلومتری هر چند مایلی یه دونه service area هستش که می اونجا حالا به دستراحت کنید رستوران ها هستن دستشوی هستش و حالا می توانید برید ازش استفاده کنید یا این که at the next exit um, توی خروجی بعدی خارج بشید و and stop in a safe place to rest توی منطقه ای که در واقع امن هستش stop کنید و استراحت کنید a supply of fresh air can help to keep your you alert before you reach the exit میگه که یه هوای خونک هم یه هوای فرش در واقع هوای تازه هم اگر بخوره بهتون میتونه بهتون کمک کنه و گوش به زنگتون کنه اینجا alert معنیش اینه که گوش به زنگ شده before you reach the exit قبل از اینکه حتی به اون خروجی برسید یه هوایی هم به سر صورتتون بخوره فرشتون میکنه uh, but it isn't suitable for stopping but it's It isn't suitable for stopping and resting. Uh, میگه که uh, اما اینکه در واقع uh, اینجا منظورش این هستش که میتونید um, در واقع قبل از اینکه خارج بشید یا هوایی بخورید اما دیگه مناسب نیستش که بخواید وایسید و حالا شیشه رو بدید پایین و خواهد استراحت بکنید فیلی میکنم منظورش اینه اینجا your, uh, پس شد uh, اگر اساس خسته ای کرده چی میشه leave the motor and stop in a safe place پس شد leave the motor and stop in a safe place what should you do as you approach this bridge میگه که زمانی که رسیدید به این در واقع پل باید چی کار کنید Oncoming vehicle in middle of the road خب این در واقع بریم پایین ببینیم توی explain answer چه توضیحی داره You should slow down یعنی باید سرعتتون رو کم کنید and be cautious و حواستون رو محتاط باشید The bridge is narrow در واقع پل باریک هست and there may not be enough room for you to pass an oncoming vehicle و ممکنه فضای کافی برای شما برای رد کردن در واقع از بغل یه دونه ماشین دیگه جا نباشه Also there is no food path so be aware of the pedestrians in the road میگه حتی اینجا دیگه در واقع پیاده رو هم نیستش که اه, کسانی که دارن پیاده میرن ممکنه تو جاده باشن پس حواستون به افراد پیاده هم باشه خب اینجا جواب میشه slow down این سرعتت رو کم کن و در واقع هم حواستون به کسانی که پیاده دارن میرن هم ماشینایی که دارن رو برو میان 
سال 17 What does this term blind blind spot mean یه توی سال قبل من توضیح دادم اینو که blind spot یعنی جایی که شما دید ندارید نقطه کور در واقع اگر بخوام طرف فارسی ترجمه کنم میشه نقطه کور What does the term blind spot mean explain answer Modern vehicles provide the driver with a with a good view of both the road ahead and behind using well uh, positioned mirrors. میگه که ماشینای مدرن یک در واقع یک ویو خوبی از دو طرف both road از دو طرف جاده و با توجه با استفاده از اون حالا آینه هایی که داره میتونه یک در واقع دید خوبی رو فراهم بکنه however the mirrors cannot see every angles of the scene behind and to the side of the vehicle میگه حتی هر چند که بازم آینه ها نمیتونن هر در واقع تمام زوایا رو به خوبی نشون بدن و پشت سر رو This is why it's essential that you know when you when and how to check your blind spot برای همین هستش که essential اینجا یعنی ضروری برای همین هستش که ضروری هستش که شما بدونید کی و چقدر و چگونه در واقع نقطه کورتون رو چک بکنید و مطلع بشید از so that you will, you, you're aware of any hidden hazards پس بنابراین از آگاه بشی از هر هازارد و خطر پنهانی خب جواب میشه an area not visible to the driver visible یعنی در واقع قابل دید میگه منطقه ای که قابل دید نیستش به برای راننده سال بعدی your vehicle is, is fitted with a handheld telephone uh, what should you do to use the phone uh, میگه که ماشینتون یه دونه در واقع ام, یه تلف خودش تلفن داره بعد چی کار کنید موقع استفاده کردن ازش Explain answer. Never attempt to use a handheld phone while you are driving, except in a genuine emergency. In سالی بار دیگه رفتیم بعضی از سالی اینا تکراری هستش. پس میگه که هرگز از تلفن استفاده نکنید. غیر قانونی هستش. مگر اینکه یک موقعیت خیلی emergency باشه. It's illegal and will take your attention away from driving, putting you a at greater risk of causing a collision میگه که غیر قانونی هست و حواستون رو پرت میکنه و در واقع ریسک خیلی بالایی داره که باعث تصادم یا همون تصادف تصادف بشه و صدمه برسونه بهتون میگه که find a place to stop اگر خواستید جواب بدید یه جای مناسب پیدا کنید واسید بعد جواب بدید در غیر این صورت تحت هر شرایط غیر قانونی هستش سال 19 هم You're driving on a wet road uh, You have to stop your vehicle in an emergency What should you do? میگه که روی توی یه جاده در واقع خیز wet یعنی خیز uh, دارید رانندگی می کنید you, should, you, uh, you have to stop your vehicle میگه که باید در واقع اتومبیلتون رو ستاپ کنید واسید به یه 